In this video, we are going to evaluate the algebraic expressions, perform the indicated operations, and we will solve the following. Itong uh, dalawang word problem na ito. Obviously, galing ito sa module or sa estudyante. So, kapag mga ganito, hindi ko minimension kung kanino galing. Pero, sana mapanood ng mga estudyante, ganito yung lessons nila at isa pa. Nakalimutan ko kung saan ba siya nag-comment. Nag-reply pa naman ako na gawan ko siya ng tutorial video na ito na nga. But anyway, before we will proceed, let's randomly shout out the following. Shout out kay Shupao yung pangalan ng YT channel niya. Wow na ma'am. Naman. Ma'am, galing ng content nito. Thank you so much. Kay Mer Miz, Mr. Brightside. Make more videos, ma'am. God bless. Dami po kami natutunan po sa inyo. Sabi ni Ralph Razon, thank you po, ma'am. Tapos sabi kay Kyle Louise Dizon, napakagaling niyo po magturo. God bless us all po, ma'am. And then, shout out kay Arnel Moninio. Pa-shout out din po ako, ma'am. Then, sabi ni Jill Roth Bugarin, great work. At sabi ni Thais Yvette Rolian, thank you po ma'am, well explained. At sabi rin ni Razel, Razel, nakwa, salamat po, this helped me a lot. At kay Geraldine Cabigas, Louie Lo Man Monsanto, sabi nila kung ano daw yung FB group natin. Ang name ng FB group natin, which is if, if flash ko sa screen, Philippine Civil Service Review for All. Yan yung FB group natin. Kung saan, ako talaga yung admin. Otherwise, yung isang FB group na lagi kong tinatambayan ay yung, yung Civil Service Exam 2021 community. Yun yung lagi kong tinatambayan. Kaya sa inyong lahat, super thankful talaga ako sa inyo. Lalo na yung mga mahilig mag-like sa mga videos natin. Thank you so much. Kaya all I hope and pray that God will bless you more than pa sa inexpect nyo. Now, let's evaluate, evaluate the algebraic expressions. Meron tayong, may mga values na ang mga variables natin dito. Wait, para klaro lang. Yan yung let A is equals to 4, B is equals to negative 5 yata to. C is equals to 0.6 x is equals to negative 3, y is equals to 0.4, then z is equals to 1 half. Yan yung mga values ng variables natin. Now, let's do number 1. Ang andito ay, this is 3abc plus bc minus a. Kapag magkatabi yung mga variables, ibig sabihin multiplication. So, i-multiply natin yung mga values na yan. I-rewrite natin si 3. Yung value ni A, nandito siya. 4 daw yan siya. So, i-multiply natin si 3 sa 4. Ang value ni B dito ay negative 5. So, mag-multiply din tayo ng negative 5. Ang value ni C dito ay 0.6. So, i-multiply din natin sa 0.6. Plus, yung B, C. Ang value ulit ni B ay negative 5. Ang negative 5, i-multiply natin sa value ni C, which is 0.6. Tapos, minus A. Ang value ni A dito ay 4. Now, para hindi kayo mahirapan sa lesson na ito, dapat huwag niyong kalimutan yung previous na mga lessons niyo about addition and subtraction of unlike signs. Hindi na natin ito isa-isahin, multiply na natin ito lahat. Since ito na yung topic niyo, meaning tapos na kayo sa lessons kung paano mag-multiply ng mga unlike signs and decimals. So, direkta na tayo. I-multiply na natin si 3 times 4 times negative 5 times 0.6. Obviously, negative ang sagot dito. And this is negative 36. Plus, negative 5 times 0.6. And this is equals to negative 
3. Tapos, minus 4. Itong negative 36 plus negative 3 minus 4, pariho lang yan sa negative 36 minus 3 minus 4, or pariho lang din yan sa negative 36 plus negative 3 plus negative 4. Pariho lang yan siya. And the answer here is negative 43. Ngayon dito sa number 2, number 3, number 4, number 5, Ganon din ang gagawin nyo kung paano natin ginawa itong number 1. Basta ang magkatabing letra dito, i-multiply mo lang yan sila. At yung mga values na dito man sa given, kung ano yung mga values dyan sa mga letters na yan. Now, let's do number 7 kasi may mga exponent. So, dito tayo mag-focus sa number 7. At hindi lang sa number 6 kasi pare-pareho lang naman siya sa number 7. So, doon tayo sa number 7. At least, dito sa number 7, mayroon tayong letter Z, which is equals to 1 half. Kopyahin muna natin kung anong meron sa number 7. Meron tayong 25 minus 2X squared tapos Y plus 3A squared B minus A Z squared. Again, andito yung mga values nito mga variables na ginamit dito sa number 7. Kopyahin si 25 minus 2. Magkatabi si 2x squared at saka y, ibig sabihin magmultiply tayo. Now, itong x, ang value ni x ay negative 3. Take Note kung paano mag, pero dapat uh, sa lesson na ito, alam nyo na kung anong pagkakaiba kung ganito ang isulat nyo versus ganito ang isusulat nyo. Kapag sinabing, sulat natin dito, x squared, that means negative 3, yan yung value ni x, okay? Negative 3. 3, lahat yan naka, nasa loob ng parenthesis bago mo ni erase ng 2. Yan yung equivalent dito. This is negative 3 kasi si x mismo ang in-squared. Ang value ni x ay negative 3. Kaya, i-close parenthesis mo yung dalawa na yan. Negative 3 squared. At wag mong gawin itong ganito na negative 3 squared. Kasi ang sagot dyan ay hindi pariho dyan. Hindi sila pariho. You see, x squared is equals to x times x. Meaning, negative 3 times negative 3. While kung itong negative 3 squared, ang ibig sabihin yan ay negative 3 Ang negative, hindi kasali kasi si 3 lang ang minumultiply. Kaya ang sagot dito, negative 3 times negative 3. Ang value ni x ay hindi 3 lang. Hindi yan 3 lang. Kaya dapat, ang is-close natin sa parenthesis ay kasali si negative 3 kasi yun yung value ni x. So, therefore, ang isulat mo dito ay negative 3... Tapos, i-close parenthesis mo yung neg, pati yung negative, bago mo erase ng 2. Next. By the way, lalagay ko sa description ng video ito kung paano mag-multiply ng mga decimal numbers, kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, pati na yung mga exponent, yung law of exponent o negative base. Ang value ni y dito ay 0.4. So, yan ay multiply din natin. Then, plus... 3. A squared. Since si A ay 4 lang naman yan siya. So, 4 squared. Pwede ganito ang pagkasulat mo. Or, pwede ring ganyan. Pariho lang din yung sagot. Unlike kung may negative sign. Next, ang value ni B dito ay negative, negative 5. 
So, yan yung i-multiply din natin. Minus yung value ni a ay 4. Tapos, i-multiply natin siya sa z squared. Ang z ay 1 half. So, yan yung i-multiply natin. So, hindi na natin to isa-isahin ha. Kopyahin tong si 25, tapos ito naman ay i-multiply mo lang yan siya. So, pero bago mo i-multiply, ito muna exponent natin. Negative 3 times negative 3, that is equals to 9. Tapos bago mo i-multiply sa 2 at point 4. So, this is equals to, ilan ba yon This is 7.2. Then, plus, Ito naman ang i-multiply mo, pero bago mo i-multiply yan, yung exponent mo na. 4 times 4 equals 16. Bago mo i-multiply sa 3 at negative 5. Since meron tayong isang negative dyan, so ang sagot dito ay negative 240. 240 ba? Okay, 240. Yes. 3 times 16 times negative 5, that is equals to 240. Next, minus. Itong one half uh, square, that means one half times one half. Paano magmultiply ng mga fractions? Numerator to numerator, denominator to denominator. So that is equals to one fourth. Now, four times one fourth. Cancel mo lang yung four na yan, and that is equals to one. So ito na yung isolve mo. 25 minus 7.2. Plus negative two hundred forty minus one. So hindi na natin idetalya ang sagot dito ay negative two hundred twenty three point two. Now kung ano ang ginawa natin dito, ganon din ang gagawin mo sa number six, eight, nine at number ten. Paano nga ba gumaling sa math, ma'am? Ito lang. Dapat Sa unang lesson pa lang, example, grade 1. Sa grade 1, tinuturo sa atin kung paano yung simple addition and subtraction. Dapat, huwag mong i-ignore yan kasi hanggang ngayon, kahit pagdating pa ng algebra, nandun pa rin yung addition and subtraction. Next, sa lesson tinuturo like lesson 1, lesson 2, lesson 3. Sa next, tinuturo kung paano mag-multiply at mag-divide. Next, tinuturo yung paano mag-multiply ng decimals or mag-divide ng merong mga decimal. Hanggang tinuturo sa atin yung mga basic na mga exponent. Huwag nyo lang kalimutan yun or huwag nyo hayaan na mag-proceed kayo sa next na lesson na hindi mo pa naintindihan kung paano yung basic mag-add, subtract, divide, and multiply. Now, abangan na lang sa next na video itong paano mag-add, subtract, at gawin natin itong dalawang word problem na ito. Thank you for watching and God bless.